வணக்கம் பொது எண் செய்திகளுக்காக உதயநந்தினி தலைப்புச் செய்திகள் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இத்தாலி பிரதமருடன் தொலைபேசியில் பேச்சு கொரோனா தொற்று தடுப்புப் பணிகள் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்துவது குறித்து ஆலோசனை கொரோனா ஊரடங்கால் பாதிக்கப்பட்ட இந்தியர்களை வெளிநாடுகளிலிருந்து தாயகம் அழைத்து வரும் பணிகள் தீவிரம் நூற்று எண்பத்தி இரண்டு தமிழர்கள் சென்னை வருகை வெளிமாநில தொழிலாளர்களை சொந்த ஊர்களுக்கு அனுப்ப ஸ்ரமிக் சிறப்பு ரயில்கள் தொடர்ந்து இயக்கப்படும் என ரயில்வே துறை அறிவிப்பு இந்தியாவில் கொரோனாவிலிருந்து குணமடைவோர் விகிதம் அதிகரிப்பு தமிழகத்தில் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை ஆறாயிரத்தை தாண்டியது சென்னை தவிர பிற மாவட்டங்களில் திறக்கப்பட்ட டாஸ்மாக் கடைகளை உடனடியாக மூட உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு ஆன்லைனில் மதுபானங்களை விற்க அனுமதி உலகளவில் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை நாற்பது லட்சத்து பனிரெண்டாயிரத்தை தாண்டியது பதிமூன்று லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் குணமடைந்துள்ளனர் இனி விரிவான செய்திகள் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இத்தாலி பிரதமர் ஜிசெப்பே கான்டியுடன் கொரோனா தொற்று பாதிப்புகள் மற்றும் கொரோனாவுக்கு பிந்தைய பொருளாதார தாக்கம் குறித்து ஆலோசனை நடத்தினார் இரு நாடுகளிலும் பின்பற்றப்படும் சுகாதார நடவடிக்கைகள் மற்றும் உலக அளவில் கொரோனா தொற்றால் எழுந்துள்ள சூழல் ஆகியவை குறித்தும் இரு தலைவர்களும் ஆலோசனை நடத்தினர் இது தொடர்பாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தமது டுவிட்டர் பதிவில் இத்தாலியில் தொற்றால் உயிரிழந்தவர்களுக்கு தமது இரங்கலை அந்நாட்டு பிரதமரிடம் தெரிவித்ததாக கூறியுள்ளார் இந்தியாவிலும் இத்தாலியிலும் கொரோனா தொற்றால் எழுந்துள்ள பாதிப்பை தொடர்ந்து தவிக்கும் இரு நாட்டினரையும் பரஸ்பரம் அனுப்பி வைப்பதற்காக இரு தலைவர்களும் பாராட்டுக்களை தெரிவித்துக் கொண்டதாக வெளியுறவு அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது மேலும் இத்தாலிக்கு தேவைப்படும் அத்தியாவசிய மருந்து பொருட்களை அளிக்க தொடர்ந்து இந்தியா உதவும் என்று அந்நாட்டு பிரதமரிடம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி உறுதியளித்ததாகவும் அந்த தகவல் தெரிவிக்கிறது இருதரப்பு நல்லுறவுகளை மேலும் வலுப்படுத்துவது என்றும் இரு தலைவர்களும் முடிவு செய்ததாகவும் வெளியுறவு அமைச்சகம் கூறியுள்ளது ஐரோப்பிய நாடுகளிலேயே கொரோனா தொற்றால் இத்தாலி மிக மோசமான பாதிப்பை சந்தித்துள்ளது இதுவரை அந்நாட்டில் முப்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது கொரோனா பாதிப்பு காரணமாக உலகின் பல்வேறு நாடுகளிலும் சிக்கியுள்ள இந்தியர்களை தாயகம் அழைத்து வரும் பணி தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது முதற்கட்டமாக ஐக்கிய எமிரேட்டின் அபுதாபியிலிருந்து நூற்று எண்பத்தி ஒரு பயணிகளுடன் கொச்சிக்கு முதல் விமானம் வந்து சேர்ந்தது துபாயிலிருந்து நூற்று எண்பத்தி இரண்டு பயணிகளுடன் புறப்பட்ட மற்றொரு விமானம் கோழிக்கோடு விமான நிலையத்தை வந்தடைந்தது கர்ப்பிணி பெண்கள் குழந்தைகள் மற்றும் முதியோர்கள் தவிர மற்ற அனைவரும் விமான நிலையத்தில் நடத்தப்பட்ட பரிசோதனைகளுக்கு பிறகு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் இரண்டாவது நாளாக நேற்று முன்னூற்று ஐம்பது இந்தியர்கள் அழைத்து வரப்பட்டனர் ரியாத்திலிருந்து நூற்று ஐம்பத்தி ஐந்து பேரும் பஹ்ரைனிலிருந்து நூற்று ஐம்பது பேரும் அழைத்து வரப்பட உள்ளதாக வெளியுறவுத்துறை தெரிவித்துள்ளது சிங்கப்பூரிலிருந்து ஒரு விமானம் மூலம் இந்தியர்கள் தில்லி அழைத்து வரப்பட்டுள்ளனர் இதேபோன்று பங்களாதேஷ் தலைநகர் டாக்காவிலிருந்து நூற்று அறுபத்தி எட்டு பயணிகள் ஏர் இந்தியா சிறப்பு விமானம் ஒன்று நேற்று ஸ்ரீநகர் வந்தடைந்தது வெளிநாடுகளில் சிக்கி தவிக்கும் இந்தியர்களை கடற்படை கப்பல் மூலம் அழைத்து வரும் மத்திய அரசின் நடவடிக்கைக்கு சமுத்திர சேது என பெயரிடப்பட்டுள்ளது அதன்படி மாலத்தீவு தலைநகர் மாலே துறைமுகத்திலிருந்து சுமார் எழுநூற்று இந்தியர்கள் கப்பல் மூலம் கொச்சி புறப்பட்டனர் இவர்களை அழைத்து வரும் இந்திய கடற்படையின் ஐ ஜலஸ்வா கப்பல் நாளை கொச்சி துறைமுகத்தை வந்தடையும் அதனைத் தொடர்ந்து ஐ என் எஸ் மாகர் என்ற மற்றொரு கடற்படை கப்பல் மூலம் மேலும் ஆயிரம் இந்தியர்கள் ஒரிரு நாட்களில் மாலையிலிருந்து அழைத்து வரப்பட உள்ளதாக மாலையில் உள்ள இந்திய தூதரகம் தெரிவித்துள்ளது இதன் தொடர்ச்சியாக ரஷ்யா ஜெர்மனி தாய்லாந்து பிரான்ஸ் ஸ்பெயின் உள்ளிட்ட நாடுகளிலிருந்து வரும் பதினைந்தாம் தேதி முதல் இந்தியர்களை அழைத்து வரவும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக மத்திய அரசு வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன இதுவரை வெளிநாடுகளிலிருந்து தாயகம் திரும்ப அறுபத்தி ஏழாயிரத்து எண்ணூற்று முப்பத்தி மூன்று பேர் விருப்பம் தெரிவித்துள்ளனர் வரும் பதினைந்தாம் தேதி வரை நாட்டின் பல்வேறு விமான நிலையங்களிலும் பனிரண்டு நாடுகளைச் சேர்ந்த பதினைந்தாயிரம் பேர் அறுபத்தி நான்கு விமானங்கள் மூலம் அழைத்து வரப்படுகின்றனர்
வெளிநாடுகளிலிருந்து இந்தியர்களை அழைத்து வரும் நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக துபாயிலிருந்து நூற்றி எண்பத்தி இரண்டு தமிழர்கள் நேற்றிரவு சென்னை திரும்பினர் சென்னை விமான நிலையம் வந்த அவர்கள் அனைவரையும் இருபத்தி எட்டு நாட்கள் வரை தனிமைப்படுத்திக் கொள்வதற்கு மாநில சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர் தமிழகம் திரும்புவதற்கான இணையதளம் மூலமாக ஐம்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பதிவு செய்து தாயகம் திரும்ப விருப்பம் தெரிவித்திருந்தனர் முதல் கட்டமாக இரண்டு சிறப்பு விமானங்கள் மூலம் முன்னூற்று ஐம்பத்தி ஒன்பது தமிழர்களை சென்னைக்கு அழைத்து வர முடிவு செய்யப்பட்டது முதல் கட்டமாக நூற்று எண்பத்தி இரண்டு பேர் வந்துள்ளனர் விமான நிலையத்தில் அவர்கள் அனைவருக்கும் உடல் வெப்ப பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது மேலும் சளி மற்றும் ரத்த மாதிரிகளும் எடுக்கப்பட்டு கொரோனா பரிசோதனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது அவர்கள் அனைவரும் வீடுகள் அல்லது விடுதிகளில் தனிமைப்படுத்திக் கொள்ள உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது விடுதிகளில் அதற்கான கட்டணத்தை பயணிகளை செலுத்த வேண்டும் தனிமைப்படுத்திக் கொள்வதற்கான விதிமுறைகளையும் சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் எடுத்துரைத்தனர் கொரோனா பரிசோதனை முடிவுகள் வெளியானதும் நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டவர்கள் மட்டும் மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சைக்காக அனுப்பி வைக்கப்படுவார்கள் என்று சுகாதாரத்துறையினர் தெரிவித்தனர் நாட்டின் பல்வேறு மாநிலங்களிலும் சிக்கியிருந்த சுமார் இரண்டரை லட்சம் தொழிலாளர்கள் ஷ்ரமிக் எனப்படும் இருநூற்று இருபத்தி இரண்டு சிறப்பு ரயில்கள் மூலம் அவரவர் சொந்த ஊர்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டிருப்பதாக உள்துறை இணைச் செயலாளர் புன்யா சலீலா ஸ்ரீவஸ்தவா தெரிவித்துள்ளார் புதுதில்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் கொரோனா ஊரடங்கால் உள்நாட்டிலும் வெளிநாடுகளிலும் சிக்கியுள்ளவர்களை அவரவர் சொந்த ஊர்களுக்கு அனுப்பி வைப்பதற்கான நடைமுறைகளை செயல்படுத்த அமைச்சகங்களுக்கு இடையிலான ஒருங்கிணைப்பு குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் இந்த குழுவில் சுகாதாரத்துறை வெளியுறவுத்துறை உள்துறை சிவில் விமான போக்குவரத்து துறைகளுடன் முப்படைகள் மற்றும் ஏர் இந்தியா நிறுவனத்தின் அதிகாரிகள் இடம்பெற்றுள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டார் இதற்கிடையே ஆயிரத்து நூறு பயணிகளுடன் புதுதில்லியிலிருந்து புறப்பட்ட ஒரு சிறப்பு ரயில் மத்திய பிரதேச மாநிலம் பண்டேல்கண்ட் மாவட்டத்திற்கு உட்பட்ட சதார்பூர் ரயில் நிலையத்தை வந்தடைந்தது கேரளாவிலிருந்து பீகார் உத்தரப்பிரதேசம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களுக்கும் சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட்டுள்ளன தமிழகத்தின் காட்பாடியிலிருந்தும் ஒரு சிறப்பு ரயில் ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்திற்கு இயக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது இதற்கிடையே மக்கள் ரயில் தண்டவாளங்களை பயன்படுத்த வேண்டாம் என்று ரயில்வேத்துறை கேட்டுக் கொண்டுள்ளது அப்படி தண்டவாளங்களில் செல்வது ஆபத்தானது என்று ரயில்வே அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஊரடங்கால் பயணிகள் ரயில் இயக்கப்படாத நிலையிலும் சரக்கு ரயில்கள் பார்சல் ரயில்கள் மற்றும் சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படுவதால் மக்கள் தண்டவாளங்களை பயன்படுத்துவதை தவிர்க்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது கொரோனா தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கையில் மத்திய ஆயுத காவல் படையினரின் சிறப்பான படைகளுக்கு உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார் இந்த படையின் தலைமை இயக்குநர்களுடன் புதுதில்லியில் நேற்று உள்துறை அமைச்சர் ஆலோசனை நடத்தினார் நாடு முழுவதும் ஆயுத காவல் படையினருக்கு கொரோனா தொற்று ஏற்படும் நிகழ்வுகள் அதிகரித்து வருவது கவலையளிப்பதாக அப்போது அவர் கூறினார் மேலும் இந்த தொற்று பரவாமல் தடுப்பதற்கு எடுக்கப்பட வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்து அமைச்சர் ஆலோசனை நடத்தியதுடன் ஆயுத படையினரின் நலன்கள் உறுதிப்படுத்தப்படும் என்று குறிப்பிட்டார் விசாகப்பட்டினம் அருகே நச்சுவாயு கசிவு ஏற்பட்டதைத் தொடர்ந்து நேற்று இரண்டாவது நாளாக அந்த பகுதியில் உள்ள நிலைமை குறித்து தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை குழுவின் தலைவரும் மத்திய அமைச்சரவை செயலாளருமான ராஜீவ் கௌபா உயரதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினார் அப்போது சம்பவ இடத்தில் ஏற்பட்டுள்ள முன்னேற்றம் மற்றும் மீட்பு நடவடிக்கைகள் குறித்தும் அந்த பகுதியில் உள்ள மக்கள் அப்புறப்படுத்தப்பட்ட நிகழ்வு குறித்தும் ஆந்திர தலைமைச் செயலாளர் அமைச்சரவை செயலாளரிடம் விரிவான விளக்கம் அளித்தார் அந்த தொழிற்சாலையிலிருந்து மேலும் வாயு கசிவு ஏற்படாமல் இருக்க எடுக்கப்பட்ட முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்தும் அந்த பகுதியில் உள்ள தண்ணீர் மற்றும் காற்றின் தரம் குறித்தும் இந்த ஆலோசனையின் போது விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டது மீட்பு பணிகள் மற்றும் மத்திய அரசின் உதவிகள் குறித்தும் விரிவாக ஆய்வு செய்யப்பட்டதாக மத்திய அரசு தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் ஜப்பான் நாட்டின் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் டாரோ கோனோவுடன் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு கொரோனா தொற்றுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆலோசனை நடத்தினார் கொரோனா தொற்றை எதிர்த்து போராடுவதில் சர்வதேச நாடுகளுடன் இந்தியாவின் பங்களிப்பு குறித்து அப்போது ஜப்பான் அமைச்சரிடம் ராஜ்நாத் சிங் எடுத்துரைத்தார் உலகளவில் இந்த தொற்றுக்கு எதிரான போரில் இந்தியாவும் ஜப்பானும் ஒருங்கிணைந்து செயல்படுவது குறித்து அப்போது விவாதித்ததாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது கொரோனா தொடர்பான சவால்களை முறியடிப்பதில் இதர நாடுகளைப் போல ஜப்பானும் இந்தியாவுடன் இணைந்து செயல்படுவதற்கு இருதரப்பிலும் சம்மதம் தெரிவிக்கப்பட்டதாக மத்திய அரசின் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன
கொரோனா தொற்று முடிவுக்கு வந்த பின்னர் இந்தியாவின் சுகாதார கட்டமைப்பு மிகப்பெரிய ஊக்கத்தை அடையும் என்று பிரதமர் அலுவலக இணையமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் தெரிவித்துள்ளார் நாட்டின் முக்கிய மருத்துவ ஆராய்ச்சி நிறுவனங்களின் நிபுணர்கள் மருத்துவர்கள் உள்ளிட்டோருடன் அவர் நேற்று காணொலி காட்சி மூலம் ஆலோசனை நடத்தினார் தொற்று பரவல் கண்காணிப்பை தீவிரப்படுத்துவதுடன் கொரோனா தொற்றின் தன்மைக்கேற்ப பாதிப்புகளை கண்டறிந்து தேவையான முயற்சிகளை சம்பந்தப்பட்ட துறையினர் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று ஜிதேந்திர சிங் அறிவுறுத்தினார் இந்தியாவில் சுகாதாரத்துறைக்கு அதிக முன்னுரிமை அளிக்கப்படும் என்றும் நாட்டின் பொருளாதாரத்தில் சுகாதாரத்துறை முக்கிய பங்களிப்பை ஏற்படுத்தும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் பிரதமரின் கரீப் கல்யாண் அன்ன யோஜனா திட்டத்தின் கீழ் நாடு முழுவதும் எண்பது கோடி மக்களுக்கு இலவச உணவு தானியங்கள் மற்றும் பருப்பு வகைகள் வழங்கப்பட்டு வருவதாக மத்திய உணவு மற்றும் பொது விநியோகத்துறை அமைச்சர் ராம்விலாஸ் பாஸ்வான் தெரிவித்துள்ளார் அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் இந்த திட்டத்தின் கீழ் தேவைப்படும் உணவு தானியங்களை தயார் நிலையில் வைத்திருப்பதை உறுதி செய்வதற்கான நடவடிக்கைகளை அரசு மேற்கொண்டிருப்பதாக புதுதில்லியில் அமைச்சர் கூறினார் கடந்த மார்ச் இருபத்தி நான்காம் தேதி ஊரடங்கு தொடங்கியதிலிருந்து இதுவரை சுமார் இருபத்தி நான்கு லட்சம் மெட்ரிக் டன் அளவிலான உணவு தானியங்கள் மாநிலங்களுக்கு இந்திய உணவுக் கழகத்தால் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்த அவர் இது முன்னெப்போதும் இல்லாத சாதனை அளவாகும் என்றார் இருபத்தி ஒரு மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் ஏப்ரல் மாதத்திற்கான உணவு தானிய விநியோகத்தை தொன்னூறு சதவீதம் அளவிற்கு நிறைவு செய்திருப்பதாக கூறிய அவர் கடந்த மாதத்தில் மட்டும் நாற்பத்தி ஒரு கோடியே முப்பத்தி ஐந்து லட்சம் பயனாளிகள் பலனடைந்துள்ளனர் என்றார் இந்தியாவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு குணமடைவோர் விகிதம் முப்பது சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளது இதுவரை பதினாறாயிரத்து ஐநூற்று நாற்பது பேர் குணமடைந்திருப்பதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் சுமார் முப்பது சதவீதம் பேர் குணமடைந்துள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது புதுதில்லியில் நேற்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மத்திய சுகாதாரத்துறை இணைச் செயலாளர் லாவ் அகர்வால் நாடு முழுவதும் இதுவரை பதினாறாயிரத்து ஐநூற்று நாற்பது பேர் குணமடைந்துள்ளதாக கூறினார் ஒரே நாளில் ஆயிரத்து இருநூற்று எழுபத்தி மூன்று பேர் சிகிச்சைக்கு பின் உடல்நலம் சீரடைந்ததாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் இருநூற்று பதினாறு மாவட்டங்களில் இதுவரை தொற்று பாதிப்பு ஏதும் இல்லை என்றும் நாற்பத்தி இரண்டு மாவட்டங்களில் கடந்த இருபத்தி எட்டு நாட்களாகவும் இருபத்தி ஒன்பது மாவட்டங்களில் கடந்த இருபத்தி ஒரு நாட்களிலும் புதிதாக தொற்று ஏற்படவில்லை என்றும் அவர் தெரிவித்தார் நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் மொத்த எண்ணிக்கை ஐம்பத்தி ஆறாயிரத்து முன்னூற்று நாற்பத்தி இரண்டாகவும் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து எண்ணூற்று எண்பத்தி ஆறாக உயர்ந்துள்ளது என்றும் தெரிவித்தார் அரசு அறிவிக்கும் நடைமுறைகளை மக்கள் முறையாக பின்பற்றினாலே புதிய பாதிப்புகளை தவிர்க்கலாம் எனவும் அவர் குறிப்பிட்டார் பேஷண்ட் கோ யா தோ எக் இண்டிவிஜுவல் கேபின் அசைன் किया जाए या जरूरत अनुसार दो कंफर्म पेशेंट एक केबिन में रखे जा सकते हैं 215 स्टेशंस में से 85 स्टेशंस पर इवन हेल्थ केयर स्टाफ भी रेलवे द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा और एडिशनली जो 130 रेलवे स्टेशंस हैं जहां पर ये कोविड केयर केचेस कोचेस होंगी वहां स्टेट जब अगर उनकी रिक्वेस्ट के अनुसार स्टेट के द्वारा स्टाफ और इसेंशियल मेडिसिन प्रोवाइड की जाएंगी इन महाराष्ट्र मानी अधिक पक्ष उपाधिपूर्ण गुजरा उपाधिपूर्ण மத்திய பிரதேசத்தில் நூற்று தொன்னூற்று மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் மூன்றாயிரத்து இருநூற்று ஐம்பத்தி இரண்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஆயிரத்து இருநூற்று முப்பத்தி ஒரு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் ராஜஸ்தானில் தொன்னூற்று ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் மூன்றாயிரத்து நானூற்று இருபத்தி ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஆயிரத்து ஐநூற்று தொன்னூற்று ஆறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் மேற்கு வங்கத்தில் நூற்று ஐம்பத்தி ஒரு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஆயிரத்து ஐநூற்று நாற்பத்தி எட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டு முன்னூற்று அறுபத்தி நான்கு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தில்லியில் அறுபத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஐந்தாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி ஒரு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் சென்னையை அடுத்த திருமழிசையில் தற்காலிக மொத்த காய்கறி சந்தை அமையவுள்ள இடத்தில் நடைபெறும் பணிகளை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமியும் துணை முதலமைச்சர் ஒ பன்னீர்செல்வமும் இன்று நேரில் ஆய்வு செய்ய உள்ளனர் மாலை நான்கு முப்பது மணியளவில் அந்த பகுதியில் அவர்கள் ஆய்வு மேற்கொள்ள இருப்பதாக தமிழக அரசின் செய்திக்குறிப்பு தெரிவிக்கிறது முன்னதாக கோயம்பேடு மொத்த விற்பனை காய்கறி சந்தைக்கு பதிலாக புதிதாக திருமழிசையில் தற்காலிக காய்கறி சந்தை அமைக்கப்பட்டு வருவது குறித்து முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி நேற்று தலைமைச் செயலகத்தில் அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினார் 
தலைமைச் செயலாளர் சண்முகம் காவல்துறை தலைமை இயக்குநர் திரிபாதி வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித்துறை செயலாளர் ராஜேஷ் லக்கானி சென்னை பெருநகர வளர்ச்சிக் குழுமத்தின் தலைவர் கார்த்திகேயன் மற்றும் அரசுத்துறை உயர் அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர் தமிழ்நாட்டில் நேற்று ஒரே நாளில் புதிதாக அறுநூறு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டு பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை ஆறாயிரத்து ஒன்பதாக அதிகரித்துள்ளது சென்னையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் சி விஜயபாஸ்கர் ஒரே நாளில் நானூற்று ஐந்து ஆண்களுக்கும் நூற்று தொன்னூற்று ஐந்து பெண்களுக்கும் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது என்று கூறினார் சென்னையில் மட்டும் முன்னூற்று தொன்னூற்று ஒன்பது பேர் புதிதாக பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாக குறிப்பிட்டார் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை உயர்ந்து வருவதை பார்த்து மக்கள் அச்சப்பட தேவையில்லை என்றும் அவர் கூறினார் சென்னையில் இரண்டு பேரும் திருநெல்வேலியில் ஒருவரும் உயிரிழந்திருப்பதாக கூறிய அமைச்சர் இத்துடன் இந்த தொற்றுக்கு மாநிலத்தில் நாற்பது பேர் உயிரிழந்திருப்பதாக கூறினார் தமிழ்நாட்டில் கொரோனாவில் உயிரிழப்போர் விகிதம் பூஜ்ஜியம் புள்ளி ஆறு எட்டு சதவீதமாக இருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் தமிழகத்தை பொறுத்தவரை மொத்தம் ஆயிரத்து அறுநூற்று ஐந்து பேர் குணமடைந்திருப்பதாகவும் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் குறிப்பிட்டார் அதாவது ஒருங்கிணைந்த ஒரு உயர்தர சிகிச்சையை வந்து ஒரு புறம் வந்து சிம்டமேட்டிக் ட்ரீட்மெண்ட் ஒரு புறம் இந்திய மருத்துவம் அப்புறம் வந்து ப்ராப்பர் டயட்டு பிரிஸ்கிரைப் டயட்டு அப்படி காம்ப்ரிஹென்சிவ் ட்ரீட்மெண்ட் ஒருங்கிணைந்த ஒரு சிகிச்சையை கொடுக்கறதுனால இந்த புள்ளி ஆறு எட்டு சதவீதம் மாற்றாளி ட்ரீட்டை நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுறோம் அது வந்து அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவமனைகளுக்கும் இந்த ப்ரொட்டோக்காலை வந்து நம்ம வந்து ப்ராப்பராக அவங்ககிட்ட சொல்லிகிட்டு இருக்கிறோம் தமிழகம் முழுவதும் டாஸ்மாக் மதுபான கடைகளை மூட சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது இது தொடர்பான வழக்கில் உயர்நீதிமன்றம் ஏற்கனவே பிறப்பித்த உத்தரவுகள் பின்பற்றப்படவில்லை என்று கூறி புதிதாக தொடரப்பட்ட வழக்கை விசாரித்த உயர்நீதிமன்றம் ஊரடங்கு முடிவடையும் வரை ஆன்லைன் மூலம் மட்டும் மதுபானங்களை விற்பனை செய்ய அனுமதி அளித்துள்ளது கொரோனா பாதிப்பு காரணமாக நாடு முழுவதும் மூன்றாம் கட்டமாக ஊரடங்கு கடைபிடிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில் அதிலிருந்து தளர்வளிக்கப்பட்டு சென்னை தவிர மாநிலத்தின் பிற பகுதிகளில் நேற்று முன்தினம் முதல் டாஸ்மாக் கடைகள் திறக்கப்பட்டன இந்த கடைகளில் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து ஏராளமானோர் தங்களின் ஆதார் அட்டைகளை காண்பித்து மதுபான பாட்டில்களை வாங்கி சென்றது மக்களிடையே கடும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியது மதுபான கடைகளை திறப்பது என்ற அரசின் முடிவுக்கு பல்வேறு அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் சமூக நல அமைப்புகள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்த நிலையில் உயர்நீதிமன்றத்தின் இந்த உத்தரவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது தமிழகத்தில் ஊரடங்கு காலத்தில் டாஸ்மாக் மதுபான கடைகளை திறக்கக்கூடாது என்ற சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் உத்தரவை திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் வரவேற்றுள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் மக்களின் நலன் காக்கும் வகையில் உயர்நீதிமன்றம் அளித்துள்ள இந்த உத்தரவுக்கு எதிராக தமிழக அரசு மேல்முறையீடு செய்யக்கூடாது என்றும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார் இதேபோல் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் கே எஸ் அழகிரியும் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை வரவேற்றுள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை ஏற்று மதுபான கடைகளை தமிழக அரசு நிரந்தரமாக மூட வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொள்வதாக கூறியுள்ளார் நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் நிவாரண அத்தியாவசியப் பொருட்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறன் குழந்தைகளுக்கு அரசு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது வெண்ணந்தூர் மற்றும் அத்தனூர் பேரூராட்சிகளில் ஒன்பதாயிரம் பயனாளிகளுக்கு அத்தியாவசியப் பொருட்கள் அடங்கிய தொகுப்புகளை மாநில அமைச்சர் தங்கமணி சரோஜா ஆகியோர் வழங்கினர் பின்னர் ராசிபுரம் மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் புற உலக சிந்தனை திறன் குறைபாடுள்ள ஐம்பது குழந்தைகளுக்கு வீட்டிலேயே பயிற்சி வழங்கும் வகையில் பயிற்சி பெட்டகங்கள் வழங்கும் திட்டத்தை சமூக நலத்துறை அமைச்சர் சரோஜா தொடங்கி வைத்தார் அப்போது பேசிய அவர் தமிழகத்தில் ஊரடங்கு காரணமாக பத்தொன்பது மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த சிந்தனை திறன் குறைபாடுகள் உள்ள குழந்தைகளுக்கு வீட்டிலேயே பயிற்சி வழங்கும் வகையில் ஐந்து லட்சம் ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் கொரோனா தடுப்பு பணிகள் முழுவீச்சில் மாவட்ட நிர்வாகத்தால் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன இதுவரை எழுபத்தி ஆறு பேர் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு ஐம்பத்தி ஐந்து பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இதுகுறித்த கூடுதல் விவரங்களை தருகிறார் எமது நாமக்கல் செய்தியாளர் கண்ணன் வணக்கம் உதயநந்தினி நாமக்கல் மாவட்டத்தில் பாத்தீங்க அப்படின்னா நாமக்கல் மாவட்டத்தில் 
கொரோனா தடுப்பு பணிகள் முழுவீச்சில் நடந்துகிட்டு இருக்கு முக்கியமா இந்த மாவட்டத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா கோழிப்பண்ணை லாரி தொழில் இது மாதிரி நிறைய தொழில் நிறைந்த ஒரு மாவட்டம் அப்படிங்கறதுனால எல்லா இடங்கள்லயும் தொற்று பரவாம இருக்கிறதுக்காக மாவட்ட நிர்வாகம் பல்வேறு நடவடிக்கைகள் எடுத்துட்டு இருக்காங்க இதுவரைக்கும் நாமக்கல் மாவட்டத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா எழுபத்தி ஆறு பேர் வந்து இந்த கொரோனாவால பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க இதுல ஐம்பத்தி ஐந்து பேர் வந்து குணமடைந்து அவங்க அவங்க வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க மீதி இருபத்தி ஓரு பேர் வந்து சிகிச்சை எடுத்துட்டு இருக்காங்க அந்த இருபத்தி ஓரு பேர்ல பதினான்கு பேர் நாமக்கல் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையிலையும் ஆறு பேர் கரூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையிலும் ஒருவர் லாரி ஓட்டுநர் ஒருவர் திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவமனையிலும் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையிலும் கொரோனாவுக்கான சிகிச்சை எடுத்துட்டு இருக்காங்க இது வந்து இப்ப சமூக தொற்றா பரவக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக இருபத்தி ரெண்டு இடங்கள்ல வந்து அந்த நோய் தடுப்பு மண்டலங்களா வந்து அதை அறிவிச்சு அந்த இடத்த முழுவதும் சுகாதாரத்துறையினரும் காவல்துறையினரும் தொடர்ந்து கண்காணிச்சிட்டு இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம அந்த மண்டலத்துக்கு சிறப்பு அலுவலர்கள் திரு முனிநாதன் மற்றும் ஒரு ஐ பி எஸ் அதிகாரி போன்றவர்கள் வந்து அங்க நியமிக்கப்பட்டு தொடர்ந்து அவங்க அந்த பகுதியை வந்து பார்த்துட்டு இருக்காங்க பொதுமக்கள் எல்லா இட நேரங்கள்லயும் போக கூடாது அப்படிங்கறதுனால மா வாரத்துல இரண்டு நாட்கள் மட்டுமே அவங்க வெளியே போய் வர்றதுக்காக பச்சை நீளம் சிவப்பு போன்ற மூன்று வண்ண அட்டைகள் வந்து பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கு திங்கள் வியாழன் பச்சை நிற அட்டை வைத்தவர்களும் செவ்வாய் வெள்ளி போன்ற நாள் நீல நிற அட்டை வைத்திருப்பவர்களும் புதன் மற்றும் சனிக்கிழமை ஆகிய நாட்களில் சிவப்பு வண்ண அட்டை வைத்திருப்பவர்களும் வெளியே சென்று அந்த குறிப்பிட்ட நேரத்தில் மட்டுமே பொருட்களை வாங்கி வர மாவட்ட நிர்வாகம் ஏற்பாடு செய்திருக்கிறது அது மட்டும் இல்லாம இந்த மாவட்டத்துல ஏற்கனவே நம்ம எழுபத்தி ஆறு பேர் பாதிக்கப்பட்டாங்கன்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா இதுல அவங்களோட தொடர்பில் இருந்து அறுநூத்தி பத்து பேர் வந்து அவங்கவுங்க வீடுகளில் வீட்டுக்காரண்டைன் அறிவிக்கப்பட்டது <laughs> ராஜஸ்தான் அரசு அனைவரையும் தமிழகம் செல்லுமாறு கேட்டுக்கொண்டது இதையடுத்து மூன்று பேருந்துகளில் மாணவர்கள் உள்ளிட்டோர் அத்திப்பள்ளிக்கு வந்தடைந்தனர் பின்னர் அவர்களுக்கு உடல் வெப்பநிலை பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது ஊரடங்கு தளர்வு அளிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் உப்பு உற்பத்தி மீண்டும் தொடங்கியது கிருமி நாசினி தயாரிக்க பயன்படுத்தும் உப்பின் தேவை அதிகரித்துள்ளதால் பணிகள் முழுவீச்சில் நடைபெற்று வருகிறது இது பற்றி ஒரு செய்தி தொகுப்பு உடலுக்கு உயிர் போன்று உணவுக்கு உப்பு உப்பில்லா பண்ட குப்பையிலே என்று சும்மாவா சொன்னார்கள் செல்வந்தர் வீட்டினது செருக்கான உணவில் மட்டுமல்லாது அரைவயிற்று கஞ்சியை காய்ச்சி குடிக்கும் அன்றாட காட்சிகள் உணவிலும் முதன்மை பெறுவது உப்பல்லவா காந்தியடிகளின் உப்பு சத்தியாகிரக போராட்டத்திலிருந்தே உப்பிற்கும் நமக்கும் உன்னத பந்தம் தொடர்கிறது பாறை உப்பு கருப்பு உப்பு என பல வகை உப்பு இருந்தாலும் பல கோடி மக்களின் பசியை தீர்க்கும் உணவில் சேரும் உப்பை அள்ளி தருபவன் கடல் தாயே அந்த கடல் தாய் பறந்து விரிந்துள்ள பங்கான தூத்துக்குடி உப்பு உற்பனவில் முதலிடமும் இந்திய அளவில் இரண்டாயிரமும் பெற்று விளங்குகிறது கொரோனா நோய் தொற்று பரவலை தடுக்க ஊரடங்கு உள்ளபோதும் அத்தியாவசிய பணிகள் என்ற அடிப்படையில் விலக்கு அளிக்கப்பட்டதால் வேலையை பெற்றுள்ளார்கள் உப்பள தொழிலாளர்கள் தூத்துக்குடி மாவட்டம் வேம்பார் முதல் திருச்செந்தூர் வரை சுமார் இருபத்தி ஐந்தாயிரம் ஏக்கர் பரப்பளவில் உப்பளங்கள் உள்ளன இங்கு நடைபெறும் உப்பு உற்பத்தி பணியில் நேர்முகமாகவும் மறைமுகமாகவும் சுமார் ஒரு லட்சம் பேர் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் ஜனவரி மாதம் உப்பு உற்பத்தி பணிகள் தொடங்கும் காலம் என்கின்ற நிலையில் இந்த ஆண்டு சற்று தாமதமாகவே இந்த உற்பத்தி பணிகள் தொடங்கின தொடங்கிய உற்பத்தி பணிகள் மார்ச் மாதத்தில் கொரோனாவின் கோர தாண்டவத்தால் சில நாட்கள் முடங்கியது உப்பு உற்பத்தி நன்றாக இருக்கும் காலத்தில் இப்படி ஆகிவிட்டதே என பெற்றவர்களை பிரியும் பிள்ளை போல் உப்பள தொழிலாளர்கள் வருந்திய வேளையில் அத்தியாவசிய பணிகள் என்ற அடிப்படையில் அரசு சில கட்டுப்பாடுகளுடன் உற்பத்தி பணிகளுக்கு அனுமதி வழங்கியது இதனைத் தொடர்ந்து உப்பள பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன தினந்தோறும் அதிகாலை ஆறு மணி முதல் மூன்று மணி நேரம் உப்பளங்களில் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன உப்பு வாருதல் உற்பத்தியான உப்பை சேகரித்தல் 
அதனை அரைத்தல் மற்றும் பேக்கிங் செய்தல் போன்ற பணிகள் தொடர்ந்து விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன இந்த பணிகளை செய்யும் போது அனைத்து தொழிலாளர்களும் முகக்கவசம் அணிந்து பணிகளை மேற்கொள்கின்றனர் இவர்கள் இந்த ஊரடங்கு காலத்தில் வாழ்வாதாரம் அளிக்கும் வகையில் போல தொழில் நடைபெற அனுமதி அளித்த அரசுக்கு நன்றியை தெரிவிக்கின்றனர் தனித்தனியா தான் வேலை பார்க்கும் கவர்மெண்ட் சொன்ன ரூல்ஸ் படியே நாங்கள் வேலை பார்க்கோம் அதனால எங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை கவர்மெண்ட்டுக்கு ரொம்ப நன்றி அரசாங்கத்திலையும் நீங்கள் தனித்தனியாக நின்று வேலை பார்க்கலாமா நீங்கள் ஒன்றா மொத்தமாக நிற்கக்கூடாது மொத்தமாக ஒரு இடத்துல உட்காரக்கூடாது நீங்க மாசு கட்டி தனித்தனியா நின்று வேலையை பாருங்க சொல்லிருக்காங்க தற்போது குஜராத்தில் இருந்து இங்கு உப்பு வராததாலும் கொரோனா நோய் கிருமி ஒழிப்பு ரசாயனங்கள் தயாரிப்பதற்காக உப்பின் தேவை அதிக அளவில் உள்ளதாலும் உப்புகள் நல்ல விலைக்கு விற்கப்படுவதாக உற்பத்தியாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் பாதிப்புக்கு முன்னால் டன் சுமார் ஆயிரத்தி ஐநூறு வரை போய் கொண்டிருந்தது இப்போது ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு மேல அதிகமாகவே விற்பனை ஆகிறது அது மட்டுமல்ல உப்புக்கு வாண்டர் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு புதிய செய்திகளுக்காக தூத்துக்குடியில் இருந்து ஏ லக்ஷ்மணன் சர்வதேச அளவில் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை நாற்பது லட்சத்து பனிரெண்டாயிரத்தை தாண்டியது அதில் பதிமூன்று லட்சத்து எண்பத்தி ஐந்தாயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இரண்டு லட்சத்து எழுபத்தி ஆறாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் தொடர்ந்து சிரமத்தை எதிர்கொண்டு வரும் அமெரிக்காவில் பதிமூன்று லட்சத்து இருபத்தி ஓராயிரத்து நானூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இரண்டு லட்சத்து இருபத்தி மூன்றாயிரத்து இருநூறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் எழுபத்தி எட்டாயிரத்து ஐநூறு பேர் உயிரிழந்தனர் இங்கிலாந்தில் இரண்டு லட்சத்து பதினோராயிரத்து முன்னூறு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் முப்பத்தி ஓராயிரத்து இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர் இத்தாலியில் இரண்டு லட்சத்து பதினேழாயிரத்து நூறு பேர் பாதிக்கப்பட்டு தொன்னூற்று ஒன்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் குணமடைந்துள்ளனர் உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை முப்பதாயிரத்து இருநூறை தாண்டிவிட்டது ஸ்பெயின் பிரான்ஸ் நாடுகளில் உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை இருபத்தி ஆறாயிரத்து இருநூறை தாண்டியது பாகிஸ்தானில் ஐநூற்று தொன்னூற்று ஒன்பது பேரும் பங்களாதேஷில் இருநூற்று ஆறு பேரும் ஆப்கானிஸ்தானில் நூற்று ஒன்பது பேரும் இலங்கையில் ஒன்பது பேரும் இதுவரை உயிரிழந்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இனி தொடர்வது நாளிதழ்களில் இன்று தனிமைப்படுத்தும் மையங்களில் சிகிச்சை பெறுபவர்களுக்கு கூடுதலாக உணவு குடிநீர் வழங்க அலுவலர்களுக்கு சிறப்பு அதிகாரி ஜே ராதாகிருஷ்ணன் உத்தரவு தினத்தந்தி மாநில அரசுகளுக்கு உரிய அதிகாரங்கள் வழங்க வேண்டும் பிரதமருக்கு காங்கிரஸ் கட்சி முன்னாள் தலைவர் ராகுல்காந்தி வலியுறுத்தல் தினமணி கொரோனா தொற்று சமூக பரவலாக மாறிவிட்டதா என்பது குறித்து ஆய்வு நடத்துகிறது இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் தினமலர் வரைவு மின்சார சட்டத்திருத்தம் அமலுக்கு வராத வகையில் தமிழக அரசு அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொள்ளும் தமிழக மின்துறை அமைச்சர் தங்கமணி அறிவிப்பு தினகரன் காது கேளாத மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு புதிய வகை முகக்கவசம் திருச்சியை சேர்ந்த மருத்துவர் வடிவமைப்பு இந்து தமிழ் திசை மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இத்தாலி பிரதமருடன் தொலைபேசியில் பேச்சு கொரோனா தொற்று தடுப்பு பணிகள் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்துவது குறித்து ஆலோசனை கொரோனா ஊரடங்கால் பாதிக்கப்பட்ட இந்தியர்களை வெளிநாடுகளிலிருந்து தாயகம் அழைத்து வரும் பணிகள் தீவிரம் நூற்றி எண்பத்தி இரண்டு தமிழர்கள் சென்னை வருகை வெளிமாநில தொழிலாளர்களை சொந்த ஊர்களுக்கு அனுப்ப ஸ்ரமிக் சிறப்பு ரயில்கள் தொடர்ந்து இயக்கப்படும் என ரயில்வே துறை அறிவிப்பு இந்தியாவில் கொரோனாவிலிருந்து குணமடைவோர் விகிதம் அதிகரிப்பு தமிழகத்தில் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை ஆறாயிரத்தை தாண்டியது சென்னை தவிர பிற மாவட்டங்களில் திறக்கப்பட்ட டாஸ்மாக் கடைகளை உடனடியாக மூட உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு ஆன்லைனில் மதுபானங்களை விற்க அனுமதி
உலகளவில் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை நாற்பது லட்சத்து பனிரெண்டாயிரத்தை தாண்டியது பதிமூன்று லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் குணமடைந்துள்ளனர் பொதுகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெறுகிறது மீண்டும் செய்திகள் காலை பதினோரு மணிக்கு வணக்கம்